നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ക്ലോക്ക് അനിമേറ്റഡ് ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണൊരു ചെറിയ ബേസിക് അനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ വിഷ്വലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് അനിമേഷനൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ വോളിലൊരു ക്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് എത്രമാത്രം ഡീറ്റെയിലിൽ മോഡൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടെക്സ്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാതെ ഈ അതിൻ്റെ മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് സൂചികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സൂചി ഇല്ല പകരം മിനിറ്റ് സൂചി മണിക്കൂറിൻ്റെ സൂചിയാണുള്ളത് ഒപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ബേഡ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിലേക്ക് ഒരു മാപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണില്ലല്ലോ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ലൈൻ എടുത്തു എൻ്റെ ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ലൈൻ ഓൺ ആക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോർണർ 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 സ്മൂത്ത് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആരും കാണില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് കൂടെ ഇപ്പോൾ സീറോ കിടക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോർണർ ബേസ് ചെയ്യർ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാം കോർണർ ബേസ് ചെയ്യർ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു പോകണേന്ന് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളത് വരച്ച് വരച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പീഡാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളതിനെ അവസാനിപ്പിക്കണ്ട ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കറവൊക്കെ ഒന്നും കൂടി എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ഷേപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത പാർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് എടുക്കാമായിരുന്നു വേണ്ട ഞാനിതിന് രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കാണ് എനിക്കിത് വരയ്ക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് വരയ്ക്കാനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുത്തു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്യൂസ് വെൽഡ് അപ്പോൾ അതവിടെ ജോയിൻ ആയി നമ്മളവിടെ സ്മൂത്ത് കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ബേസ് ചെയ്യാറിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെയും നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ബേസ് ചെയ്യാറ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റ് ടച്ച് ടൂട് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒബ്ജെക്ട് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു വൺ സെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മതിയോ ഓക്കെ അതിൽ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ആ ഇത് എൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് വന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ടൂ കൊടുത്തു രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ കളറാക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് സിംഗിൾ കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്കിലെ കളർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കളർ എടുക്കുക എന്നാൽ അപ്പോൾ ആ സെയിം കളർ തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കാറുണ്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഓക്കെ ഇനി അത് നമ്മളടുത്തതിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റ് അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് കൊടുക്കാം എമൗണ്ട്
ഇടയിൽ ഇടയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെട്ടക്സ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ആ വെട്ടക്സ് ആഡ് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് റിഫൈൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കയറിയിറങ്ങിപ്പോയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലതൊക്കെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഓഫ് സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വീണ്ടും കയറി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പണിയെടുത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം അഗെയിൻ മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ആ ഭംഗിയാക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി സെഗ്മെൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓരോ സെഗ്മെൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ആഡായി ഓക്കെ ഇനി ഷോ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഷോ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സ്മൂ എൻഡ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഷാർപ്പാകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എഡിറ്റബിൾ സ്പ്ലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആയിട്ടുണ്ട് അൺഹൈഡ് ഓൾ അഗെയിൻ ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇതും ഇതും സെലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കളറൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യണ്ട കാരണം ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും കൂടി ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കളർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നടുക്കുള്ളൊരു സിലിണ്ടർ വേണം യെസ് അഗെയിൻ നമ്മളിവിടെ പോയി നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ടു ഡി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടർ ഞാൻ എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തു അഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സീ ത്രൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ടെക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീ ത്രോ അഗെയിൻ ഞാൻ കൺട്രോൾ വി കോപ്പി അടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അഡീഷണൽ കോപ്പി കിട്ടി ഞാൻ അതിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അതിന് എക്സ്ട്രൂഡ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊടുത്തു ഓൾ ടെക്സ് അഗെയിൻ അടിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വിസിബിൾ ആവും എവിടെ അടിച്ചു ഓൾ ടെക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അൺഹൈഡ് ഓൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മൾ ഈ സെയിം വാല്യൂസ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് വണ്ണും പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ യെസ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണും പോയിൻറ്റ് ടുവും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാം ഈ വാളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു ഉള്ളിലുള്ള ഈ സർക്കിളിന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനും ഈ കളർ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെയിം കളർ വരും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം വേറെ കളറാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സെയിം ഒരു വേറെ കളർ അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയൽ പാഡും എല്ലാതും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ക്ലോക്കിലെ സൂചികളെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യും അവിടെ അതിനെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇനി കയറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഇട്ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ആ സ്പേസ് വേണ്ടേ ഇവിടെ മുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുത
ഇത് നമുക്ക് ഈ ബേഡ്സിനെ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈൻ എടുത്തുകൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിന് പകരം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഗ്മെൻസ് ഇവിടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാൻ പോകണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാട്ടാ കാരണം അതുപോലെ സെഗ്മെൻസിൽ പിശുക്കം കാണിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ സെഗ്മെൻസ് കുറച്ച് മോഡൽ ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ സെഗ്മെൻസ് കുറച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അഗെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു ഇവിടെ സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് യെസ് മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ഇതുണ്ടല്ലേ ഓൾ ടെക്സ് അടിച്ചു സീ ത്രൂ ആയി ഓക്കെ അഗെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓൺ ആക്കി ഓക്കെ നമ്മളൊരു റിഫൈൻ ആഡ് ചെയ്തു സ്മൂത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഇനി അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യട്ടാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അഗെയിൻ സർക്കിൾ നമുക്കിവിടെ കോപ്പി എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഒരുമിച്ചാണ് വരച്ചത് നമുക്കിതിനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അനിമേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അറ്റാച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് കൊണ്ടുകൂടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എക്സ്ട്രൂഡറാണ് ഓക്കെ മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം കളറാണ് വേണ്ടത് തന്നെ കണ്ട സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ഈ കളർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കളർ കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോഡിഫയർ ലിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഡ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക കളർ കൊടുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പം കൊടുത്താൽ മതി യെസ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ഇനി ഇതിനെ ഇതിനെ മാപ്പ് വേണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അതിനൊരു കളർ കൊടുക്കാം യെസ് സിമ്പിളർ ആയിട്ട് കളറാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് കിളികളെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു യെസ് ഇതിനെടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അറൗണ്ട് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂഡ് കൊടുത്തത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യെസ് ഈ കിളികളുടെ കണ്ണൊക്കെ ആകെ പുറത്തേക്ക് വന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ അഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് യെസ് ആഹാ രണ്ട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതിനെ രണ്ട് ഈ ഒരു ബേഡ്സിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാം ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബേഡ് വൺ എന്നുണ്ട് പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പേര് കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം ബി എ ആർ ഡി ബേഡ് ടു യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഭാഗത്താണ് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്ട് പ്യൂട്ട് ഓൺലി പോയിട്ട് പ്യൂട്ട് പോയിൻറ്റിനെ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എഫക്ട് പ്യൂട്ട് ഓൺലി എടുത്തു ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ പ്യൂട്ട് പോയിൻ്റ് ആ സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിന് 
ആ ഒരു മൂമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂചിയുടെ നോക്കാം ആ സൂചി എന്നിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു ഹവർ അപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു മിനിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ നീ ഇതിൻ്റെ പ്യൂട്ട് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടേക്ക് വരണം അപ്പോൾ അസെക്ട് പ്യൂട്ട് എടുത്തു ഞാൻ അലൈൻ ടൂൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ എക്സ് വൈ സെഡ് പൊസിഷനെ സെൻ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടോ കറണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്യൂട്ട് പോയിൻ്റിനെ ടാർജറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിന് സെൻ്റർ ഓർ പ്യൂട്ട് പോയിൻ്റിലേക്ക് അത് അലൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്യൂട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അഗൈൻ ഇവിടെ പോയി ഓൾട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ എൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ സെഡ് അടിച്ചു അപ്ലൈ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കണോ എന്നതിലുപരി എത്ര ടോൾസുകൾ നമ്മൾ കയറി പോയി കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് സൂചിയും കൂടി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടിയും ആഡ് ചെയ്താൽ രസമായിരിക്കില്ല നമുക്കൊരു അനിമേഷൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സൂചിയിൽ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതിന് കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചു കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളോട് കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ച് കറക്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എടുക്കാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ സ്നാപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആംഗിൾ സ്നാപ്പ് സിക്സ്റ്റി ആയി സോറി സിക്സ്റ്റി ആക്കി ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമാവണ്ട സൂചി ഓക്കെ ഷോൺ റിസൾട്ട് ഓൺ ആക്കി നമ്മൾ യെസ് നമ്മളിതിനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിനൊരു വേറെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് സൂചി കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ലെങ്ത്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട അത്ര മതി ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സൂചി ഇതാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അനിമേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാ 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 നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ മോർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഡയൽ പാഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഡയൽ പാഡൊക്കെ അതിൻ്റെ സൂചികളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഇതാണ് പ്രസൻ്റ്ലി കൊടുത്ത മാപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്പിൽ വന്നു ജനറലിൽ വന്നു ബിഗ് മാപ്പിൽ വന്നു പുതിയ മാപ്പ് എടുക്കാം സീക്കോ സീക്കോടെ ക്ലോക്കാണ് ഇതാ സിഫ്യൂസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ സിക്സ് അവിടെ കാണില്ല കാരണം സിക്സിൻ്റെ താഴെ നമ്മളുടെ രണ്ട് കിളികൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്കിതിന് അനിമേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് വരാം നമുക്കിവിടെ ടൈം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ടൈം കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിത
ലെങ്ത്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആക്കാം ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ അനിമേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സൂചി സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആവുമ്പോഴാണല്ലേ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് കറങ്ങേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ആയിട്ട് കറങ്ങും അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും വരുന്ന റൊട്ടേഷൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ആവുമ്പോഴാണ് അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നാപ്പിൽ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ സ്നാപ്പ് നമുക്ക് സിക്സ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂട്ടുകൾ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ മൈനസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾക്കിവിടെ അനിമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് വയ്ക്കാം ദെൻ നമ്മളിവിടെ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഓൺ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വിൻഡോ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് അനിമേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഓട്ടോയ്ക്ക് സിംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ ജസ്റ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് അനിമേഷനായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അനിമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവായിട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ട്രാക്ക് വ്യൂ ട്രാക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ ആ ലൈൻ ടൂകിൾ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ആ ലൈനിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കറവ് എഡിറ്റർ ട്രാക്ക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കറവ് എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ട്രാക്ക് വ്യൂ കറവ് എഡിറ്റർ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുക്കാം ഇനി അതിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ സെക്കൻഡ് സൂചി സെലക്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സൂചി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ഉള്ള കറവ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക അതൊരു ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട് എന്നുള്ള പറയണ പോലെ ഈ സ്ലോ മോഷനിലായിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ടാൻജൻറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ടാൻജൻറ്റ് വരാറ് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട അത് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടാൻജൻറ്റ് വേണ്ട ലീനിയർ ആക്കി ഇട്ടേക്കാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കീ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലീനിയർ ടൈപ്പിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അനിമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളറിൽ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയും ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ട ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അഗെയിൻ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം കണ്ട കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലോക്കുകളുണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലോക്കല്ല നമുക്കതിനെ ഓരോ സെക്കൻഡ്സിലേക്കും ജമ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഈ കീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കീ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെഡ് പൊസിഷനിലെ കീസ് ഓക്കെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ ടാൻജൻറ്റ് ലീനിയറിന് പകരം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായിരിക്കും ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് പോകണ്ടാവുക വേണ്ട ജമ്പ് മീൻസ് ഒരു സെക്കൻഡിലേക്കും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സൂചി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിപ്പോയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 
ഇത്രയും സമയം നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സോറി ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്രയും ഭാഗം അത് നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഗെയിൻ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓക്കെ യെസ് നമുക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്യാം അഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ അനിമേഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അഗെയിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഞാൻ ഓട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു സിക്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ സ്നാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് സിക്സ് കൊടുക്കുമോ ആ സിക്സിൽ ബേഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബേഡിന് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓട്ടോ ഒക്കെ ഓൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ആ സീറോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻ്റേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ക്യൂ ഓഫ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ നമുക്ക് ട്രാക്ക് വ്യൂ കറുപടിയിട്ടുള്ളിലേക്ക് വരാം ട്രാക്ക് വ്യൂ കറുപടിയിട്ടോട് ഓൾറെഡി ഓൺ ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുത്തത് എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് കൺട്രോളറിൽ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് റിലേറ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്കിവിടെ പിങ്ക് പോങ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തോക്കാം ബട്ടൺ അല്ല ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമേഷൻ ആണത് ഇനി അനിമേഷൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം കണ്ടാ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ലീനിയാറായിട്ടുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റും അടക്കാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കറക്റ്റാണോന്ന് അറിയാൻ ടൂൾസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവ്യൂവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് പ്രിവ്യൂ അനിമേഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എത്ര വേണം ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കവിടെ താഴെ ആ കിളികളുടെ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനിമേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്പീഡാണ് കറക്റ്റ് സ്പീഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ അനിമേഷനിൽ മേക്ക് പ്രിവ്യൂ എടുത്തു വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതേ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബേഡ്സിന് പകരം പെൻഡുലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് അനിമേഷൻ്റെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആകെ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രാക്ക് വീട് ഒരു ബേസിക്കിൽ പോയിട്ട് ചെയ്ത അനിമേഷൻ ആകെ ഒരു ഒരു വട്ടം മാത്രമേ നമ്മൾ കീ സെറ്റ് ചെയ്യണുള്ളൂ അത് വീണ്ടും 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 ആ കീസിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറുപടിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് വ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലോക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ടോട്ടൽ കറങ്ങി റൗണ്ട് എത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു അനിമേറ്റഡ് ക്ലോക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു 